சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் டபிள்யூஆர்ச்எஸ் மாஸ்டர்ஸில் ஃபைனான்ஸில் எம்பிஎல்க்கும் அர்ஜுன் எரிகேசிக்கும் நடந்த ஒரு ஆட்டத்தை பார்க்கலாம் இந்த ஆட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இடையில் நடந்த கிளாசிக்கல் ஆட்டம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சமநடைஞ்ச நிலையில் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்மகடன் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஆட்டை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் வந்து உங்களுக்கு டைம் சுச்சுவேஷனை போட்டிருக்கேன் கிளியராக ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அர்ஜுனுக்கு வந்து ஏழு நிமிஷம் எம்பிஎல்க்கு வந்து பத்து நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஒயிட் கண்டிப்பாக வந்து வின் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் பிளாக் வந்து ட்ரா பண்ணாலே கேமை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஜெயிக்கிறது அப்படின்றது தான் வந்து கான்செப்டாக தான் ஆர்மகடன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த கேம் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொன்னீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே போல் நம்ம கிளப்பில் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் நம்ம வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அப்போ நம்மளுடைய இனாகரல் சைமில் வந்து நம்ம வந்து பண்ணியிருந்தோம் இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் வி சரவணன் சாரை வச்சு இப்போ நம்ம செகண்ட் சைமில் வந்து நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் அதாவது நவம்பர் தேர்ட் அன்னைக்கு சண்டே ஒன் பிஎம்ல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் எம் ஆர் வெங்கடேஷ் அதாவது இருபத்தி எட்டாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் இந்தியாவோட இருபத்தி எட்டாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஸோ சாரோட நான் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ண கூட ஒரு லாஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சது அந்த வீடியோ கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவர் தான் வந்து நம்ம செகண்ட் சைம்லோட ஹோஸ்ட்டாக வந்து வர போகிறாரு இன்கேஸ் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா லிமிடெட் டூ என்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு என்ட்ரி மட்டும்தான் ஸோ ஃபீஸ் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஃபர்தராக வந்து டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் முன்னாடியே வந்து கிடச்சிருக்கு இனிமேல் தான் நான் வந்து மற்ற இடத்துக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இன்கேஸ் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய முன்பதிவு தொடங்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சேவ்ன்றதுனால சப்போஸ் ஏன்னா இன் இருபத்தஞ்சி சீட் அப்படின்றதுனால வேகமாக ஃபில் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டரோட விளையாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதுவும் கிளாசிக்கல் ஃபார்மேட்டில் ஸோ இ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் நைட் ஆஃப் த்ரீ ஸோ நைட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பெட்ராஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் டி சிக்ஸ் நைட் எஃப் த்ரீ அதுக்கப்புறம் நைட் டேக்ஸ் இ ஃபோர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கல் ஐடியாஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து புதுசாக எதுவும் நம்ம வந்து பார்க்கல ஸோ பிஷப் டி த்ரீ பிஷப் டி சிக்ஸ் ரெண்டு பேருமே கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க இதில் வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபியும் க கால்சனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலப்பரிசையாக வந்து இட்டுருக்குறாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் பெட்ராஃப் டிஃபென்ஸை மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேபி வர்சஸ் மேக்னஸ் கால்சன் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோடது ஸோ அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக வந்து இதில் வந்து போட்டி போட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாயிண்ட் டு சி ஃபோர் அண்ட் இன் ஐ திங்க் நெப்போவும் அது மாதிரி ஆடி இருக்கிறாரு ஸோ சி ஃபோர் அடுத்து சி சிக்ஸ் அடுத்து நைட் சி த்ரீ நைட் டேக் சி த்ரீ அதுக்கப்புறம் பி சி த்ரீ ஸோ டி டேக் சி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பிஷப் டேக் சி ஃபோர் ஸோ சென்டரில் நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆனால் ஒயிட்டுக்கு சென்டர் இருக்குது ஆக்டிவான பிஷப் இருக்குது ஸோ எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் பிஷப் எஃப் ஃபைவ் ஸோ அடுத்து பிஷப் டு ஜி ஃபை ஸோ அடுத்து குயின் டு ஏ ஃபைவ் ஸோ இங்கே சில டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் இருக்குது உடனே அந்த பிஷப்புக்கு ஒரு கொஷின் மார்க் போடுறாரு எம்விஎல் ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸில் வந்து வச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிஷப்பை வந்து கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் குயின் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் நைட் எஃப் த்ரீ போயிட்டு குயின் அட்டாக் பண்ணோடனே குயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணி போயிடுறாரு ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்து குயின் வந்து நம்ம ஏ ஃபைவ்கே தான் போகணுமா குயின் எஃப் சிக்ஸ் ஆக்டிவாக விளையாடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தாராளமாக வந்து விளையாடலாம் ஸோ இந்த பொசிஷனில் அப்படி வாடும்போது மேபி பிஷப் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் பிஷப் ஜி ஃபோர் பிஷப் எஸ் த்ரீன்னு சொல்லி ரீட்ரீட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது பிஷப் பி த்ரீ போயிட்டு இந்த டாக்னலில் எஃப் செவனில் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் கேமில் குயின் ஏ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பிஷப் எஸ் த்ரீ குயின் டெக்ஸ் சி த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து பாடம் வந்து வெட்டிடுறாரு ஆக்சுவலாக பட் இதில் இந்த மாத
பட் கேமில் பிஷப் இ சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ அதுக்கு அர்ஜுன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நைட்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் செவன் செக்கு கிங் டேக்ஸ் எஃப் செவன் ரூக் எஃப் இ ஒன் சாரி ரூக் பி ஃபைவ் வச்சு ஃபோர்க் மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணுறாரு குயின் வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு அவர் நைட்டுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துட்றாரு ரூக் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே இடத்துல ரூக் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் வந்து டேரெக்டாக விளையாடலாம் பட் குயின் எச் ஃபைவ் அதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவ் தான் ஏன்னா செக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம டி ஃபைவ் டார்கெட் பண்ணுறோம் ஸோ கிங் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூக் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ இந்த பொசிஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பேலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் வந்து கிங் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிருந்தாலும் பிளாக்கோட கிங் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருந்தாலும் ரூக்கும் ஆக்டிவாக இருக்குது குயினும் ஆக்டிவாக இருக்குது பட் இந்த ரெண்டு பீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரூக்குக்கு சமமாக வந்து ட்ரீட் பண்ணவே முடியாது கண்டிப்பாக இவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது சுப்பீரியரான பீசஸ் க கண்டிப்பாக அப்படி சொல்லலாம் நம்ம ஸோ ரூக் டூ டி எயிட் வந்துட்டு அதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ரூக்கை டபுள் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் நைட் டூ இ செவன் ஸோ இங்கே சில டாக்டிக்கல் ஐடியாஸை வச்சு இந்த பின்லேருந்து எஸ்கேப் ஆவார் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ரூக் பி ஃபைவ் போனதுக்கப்புறம் அது அல்லது இந்த இடத்துல ரூக் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் விளையாடணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா விளையாட முடியாது காரணம் என்ன பேக்ரவுண்ட் இஷ்யூ இருக்குது குயின் இவன் மேட் ஸோ அந்த டாக்டிக்கல் ஐடியா வச்சு தான் இங்கே அர்ஜுன் வந்து தப்பிக்கிறாரு ரூக் பி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பிஷப் டு சி செவன் ரூக் பி த்ரீ போயிட்டு குயின் அட்டாக் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு செக்கு ட்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் குயினை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் மேட் மேட் ஆகாது பட் இருந்தாலும் அந்த எச் டூ த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு ஜி த்ரீ ஃபோஸ்டு கிங் ஜி எயிட் அதுக்கப்புறம் ரூக் இ த்ரீ அடுத்து குயின் சி ஃபைவ் குயின் பி த்ரீ செக் வைக்கிறாரு இப்போ நம்ம வந்து டைம் சுச்சுவேஷனை பற்றி பேசி ஆகணும் ஏன்னா அர்ஜுனுக்கு வந்து கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அவருக்கு கம்மியான நேரம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அவரோட கிளாக்கில் வந்து மூணு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் வச்சிருக்கிறாரு வித்வுட் இன்க்ரிமெண்ட் அதே போல் எம்பிஎல்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் ஒம்பது செகண்ட் வந்து வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் எம்பிஎல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஜெயிச்சு ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்தில் ஆடிட்டுருக்காரு கிங் எச் எயிட் அத்து குயின் இ சிக்ஸ் நைட் எஃப் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் எஃப் த்ரீ நைட் இ செவன் வராரு இந்த பொசிஷனில் வந்து நைட் டு டி ஃபோர் ஃபோர்க்கு இல்லையாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இல்லை ஆக்சுவலாக ஏன்னா சூப்பரான டாக்டர்ஸ் மூலயமா கேமை வின் பண்ண முடியும் ஒயிட்டு ஸோ கிங் எச் செவன் போனதுக்கப்புறம் ரூக் எஃப் ஃபைவ் த்ரெட்னிங் மெயிட் அப்போ நம்ம வந்து குயினை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு செக் கொடுத்து குயின் சி சிக்ஸில் வச்சு ட்ரேட் பண்ணலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து ஒயிட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்க் பண்ணி ஒரு பீஸை வின் பண்ணிவிடுவார் அதுக்கப்புறம் லூசிங் பொசிஷன் ஃபார் பிளாக் ஸோ அதனால தான் வந்து இங்கே அர்ஜுன் வந்து நைட்டை வந்து இ செவனில் கொண்டு வந்துடுறாரு ரூக் எஃப் எயிட் செக் வந்ததுக்கப்புறம் கிங் எச் செவன் கொண்டு போகிறார் அதுக்கப்புறம் குயின் இ ஃபோர் செக் வைக்கும் போது நைட்டால் பிளாக் பண்ணி திரும்ப ரூக்குக்கும் அட்டாக் கொடுக்குறாரு கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரூக்கை மூவ் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பிஷப் இ ஃபைவ் ஸோ பிஷப்க்கும் சாரி குயினுக்கும் ரூக்குக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனை கட் பண்ணுறாரு ஐடியா என்ன அப்படின்னா பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் வர்றது தான் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பிஷப்பாக ஆக்ட் ஆகும் அஃபென்சிவாகவும் ப்ளஸ் டிஃபென்சிவாகவும் ஹெச் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் குயின் டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் குயின் எஃப் ஃபைவ் குயின் சி ஃபைவ் அடுத்து குயின் பி ஒன் குயின் டூ டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ரூக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஒனில் வைக்கிறாரு பான் டூ ஹெச் ஃபைவ் ஏன்னா எப்படினாலும் நமக்கு வந்து இந்த பின் வந்து பிரச்சனை ஆகும் முக்கியமாக ஹெச் ஃபைவ் பானை வந்து தடுத்து ஆகணும் அதனால் ஹெச் ஃபைவ் இவரே ஆடிடுறாரு ரூக் டூ டி ஒன் வந்து குயின் அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் குயின் இ சிக்ஸ் போயிடுறாரு ஸோ குயின் டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் குயின் ஜி ஃபோர் தென் கிங் எஃப் ஒன் கிங் எஃப் ஒன்க்கு அப்புறம் கிங் எச் சிக்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய தடவை வந்து செக் கொடுப்பார் பட் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ணுறத அவரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெம்ஜியல் வின் பண்ணியே ஆகணும் கிங் எச் சிக்ஸ் ச கிங் எச் செவன் அதுக்கப்புறம் குயின் சி டூ குயின் கிங் எச் சிக்ஸ் ரூக் டி ஃபைவ் நைட் இ ஃபைவ் அடுத்து குயின் டி டூ செக் கிங் எச் செவன் அண்ட் தென் குயின் சி டூ செக் கிங் எச் சிக்ஸ் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண பார்க்குறாரு பட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எம்பிலால் ரிப்பீட் பண்ண முடியல ரூக் டி சிக்ஸ் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் குயின் சி ஃபோர் செக் வைக்கிறாரு குயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் டாக் ட்ரேட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ரூக் சி சிக்ஸ் போகிறாரு நைட் டு டி டூ செக் கிங் ஆக்டிவேட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் நைட் இ ஃபோரில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு த்ரெட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா கிங் ரொம்ப தூரம் வர முடியாது அதே போல் எஃப் ஆனும் அட்வான்ஸ் பண்ண முடியாது ரூக் சி ஃபோர்
ஒரு பாஸ் பவுன் கிரியேட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு அவங்க இங்கே ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரு எஃப்டெக் ஜி ஃபோருக்கு அப்புறம் நைட் சி ஃபோர் வராரு அதுக்கப்புறம் கிங் எஃப் த்ரீ இந்த இடத்துல கூட ரூக் டு ஜி ஃபைவ் செக் மூலயமா நம்ம வந்து கேமை வந்து சமமாக கொண்டு போக வாய்ப்புகள் இருக்கு அல்லது கிங் டி த்ரீ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஈவன் நைட் இ ஃபைவ் செக் வைக்கும் போது நம்ம கிங் சி டூ போகக்கூடாது அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து கிங்கை வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி கேம்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ணணும் கிங் எஃப் த்ரீ போகும்போது பி த்ரீ வராரு பட் பி த்ரீக்கு அப்புறம் கிங் இ ஃபோர் வந்து அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிளண்டரில் அவரே வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் நைட் டு டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்க் பண்ணி சிம்பிளாக வந்து கேமை முடிச்சிடுறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து எம்பிஎல் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடின இந்த டோர்னமெண்ட்டில் அர்ஜுன் எரிகேசி வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ரொம்ப சூப்பராக விளையாடி ஆர்ம கடனில் எம்பிஎல் அதுவும் ஃபைனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபார்மேட் இது ஆக்சுவலாக ஸோ நாக் அவுட் ஃபார்மேட்டு ஸோ ஃபைனலில் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மோதினாங்க ஸோ அர்ஜுன் எரிகேசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்இல பீட் பண்ணி டபிள்யூஆர்ச்எஸ் மாஸ்டர்ஸ் கூட கப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த வருஷத்துக்கான எடிஷனை வந்து வாங்கியிருக்காரு ஸோ இதை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் செஸ் கிளப் சாம்பியன்ஷிப் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் வந்து விளையாடுறாரு அலிதிஷா விளையாடுறாரு ஸோ அவங்களுடைய கேம்ஸ் அவர் அடுத்த டோர்னமெண்ட் வந்து விளையாடுறாங்க ஸோ அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ண சேகரன் மற்றும் ராமன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நீங்களும் நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டொனேஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நம்ம கிளப்பில் அல்லது ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர்னமெண்ட் வந்து நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணி அதை ப்ரைஸாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம சைட்டில் போட்டிருக்க மாதிரி நம்மளுடைய ஃபவுண்டேஷன் மூலயமா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வில்லேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கேம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டெக்ட் பண்ண பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களோட டொனேஷன்ஸ் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா நினச்சா நீங்கள் என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதே போல் ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு வந்து விடைபெறுவது உங்கள் சத